ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ സി ഇ എൽ ടു സീറോ ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആപ്പ് എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് പ്രഷർ കാലിബ്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രഷർ കാലിബ്രേഷൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ എഴുതേണ്ട പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രഷർ കാലിബ്രേഷൻ്റെ എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ പ്രഷർ കാലിബ്രേഷൻ ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് ഇത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീരാൻ പറ്റും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻസ് പാട്ടൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ പ്രഷർ കാലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കാലിബ്രേറ്റ് ദ ഗിവൺ പ്രഷർ ഗീച്ച് അപ്പാരറ്റസ് റിക്വയർഡ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫുഡ് പമ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് വരുന്നത് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫുഡ് പമ്പ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ടു ചെക്ക് ദ ചെക്ക് ദ അനലോഗ് പ്രഷർ ഗീച്ച് ആൻഡ് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ mounted properly and switch on the panel board abo analog pressure gauge um pressure transducer um correct aayittu mount cheyittundo nu sradhikkya adinu shesham adinde panel board inde switch on aakka step number 2 close the release valve at clockwise direction abo adinde release valve transducer inde agathulla release valve clockwise direction release cheya Third step, apply pressure by providing the handle which is mounted on the pump. Now, the pump is applied to the handle and we apply pressure. Fourth step, compare the pressure gauge and digital indicator reading. Now, we will apply the pressure to the corresponding item. The pressure gauge is not the reading. We will apply the digital indicator to the reading. To decrease the pressure, to decrease the pressure slowly loose the release valve to rotate anti clockwise direction appo nammal oru set reading step number 4 il eduthu first set reading nammal step number 4 il eduthu adu kenja endu cheya adinde pressure la valve padukke anti clockwise direction il release cheya korcha cheradayittu nu release cheya veendum pressure gauge reading note cheya digital indicator reading note cheya appo namak adutha set reading kittum veendum endu cheya നമ്മൾ ആ പ്രഷർ റിലീസ് വാൽവ് പതുക്കെ കുറച്ചുകൂടി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റുക വീണ്ടും പ്രഷർ ഗേജ് റീഡിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റീഡിങ്ങും എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാല് സെറ്റ് റീഡിങ്സ് ആ പ്രഷർ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു മോഡൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഡൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നോർമൽ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ വൈ ആക്സിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സാമ്പിൾ കർവ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ടും ഇൻഫറൻസും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റെക്കോർഡിൽ വരുന്ന പ്രൊസീജിയർ എയിമൊക്കെ വരുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ പാർട്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരു നാല് സെറ്റ് റീഡിങ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെമോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും പിന്നെ റിസൾട്ട് ഇൻഫറൻസ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പ്രഷർ സെല്ല് പ്രഷർ ഗേജ് ഡിജിറ്റൽ പാനൽ മീറ്റർ ഇത്രയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ഡെലിവറി വാൽവ് ഇതാണ് ഈ ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഡിജിറ്റൽ പാനൽ മീറ്റർ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു നോബാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി സീറോ
പോഷക നിയോജിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പോഷകമാണ് ഇത് അപ്ലൈഡ് പോഷക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡിജിറ്റലിൽ കാണുന്നത് ടു പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏകം പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി വാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് അപ്ലൈഡ് പോഷക അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വീണ്ടും അതിന് വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നിലേക്ക് ചെയ്യുക ഇത് അപ്ലൈഡ് പോഷക വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പോഷക അടുത്തത് പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്ക് ചെയ്യുക ഇത് അപ്ലൈഡ് പോഷക പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പോഷക ഇത് വെച്ചോട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെമോ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച റീഡിങ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരക്കേണ്ട ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ അടുത്തതിൽ അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ അത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് അതിന് നമ്മൾ പി വൺ എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റീഡിങ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റീഡിങ് ഡിജിറ്റൽ റീഡിങ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് അത് നമ്മൾ പി ടു എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ആണ് ലാസ്റ്റ് കോളം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് പി വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് റീഡിങ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ടു കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ റീഡിങ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പി ടു ഇന്ന് പി വൺ മൈനസ് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറാണ് ഈ ഒരു കാലിബ്രേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലിൽ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക പി ടു ഇന്ന് പി വൺ മൈനസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എറർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും തേർഡ് സെറ്റ് റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ വൺ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഡിജിറ്റലിൽ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടിയത് ലാസ്റ്റ് നാലാമത്തെ സെറ്റ് റീഡിങ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്രഷറാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ റീഡിങ്ങിൽ കിട്ടിയത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റീഡിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് വരക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ആക്സിൽ അപ്ലൈഡ് പ്രഷറും വൈ ആക്സിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റീഡിങ്ങും വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ വേഴ്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റീഡിങ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിൽ കൊടുക്കണം സ്കെയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ റീഡിങ്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് മാക്സിമം റീഡിങ് ടു ആണ് മിനിമം റീഡിങ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്കെയിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആക്സിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുക്ക് സീറോ സീറോ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത വീണ്ടും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് ഇത്രയും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വരക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരച്ചാലും മതി എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം വലുതാക്കി ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കെർവ് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ സെയിം തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സീ
ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ പോയിന്റ് സിക്സും തമ്മിലുള്ള കറുവാണ് വരക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒന്നൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കെർവിലേക്കുള്ള നാല് റീഡിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാല് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ കെർവിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കെർവ് സീറോയുമായിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നമുക്ക് ആ സാമ്പിൾ കെർവ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാല് കെർവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ കെർവ് വരേണ്ടത് മോഡൽ കെർവ് മോഡൽ കെർവിൽ എങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സാമ്പിൾ മോഡൽ കെർവിൽ ദാ സീറോയുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ ആയു സീറോയുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എത്ര പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ വരക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ രീതി വരക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ വരച്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സീറോയുമായിട്ട് വന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചത് ബാക്കി രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൻസറിൽ എറർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ റീഡിങ്ങിൽ എറർ കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ വാല്യൂസ് പുറത്തേക്ക് പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെർവ് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ട് എഴുതാം റിസൾട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കാലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ദ ഗിവൺ പ്രഷർ ഗേജ് ഈസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് എഴുതുക റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ദ ഗിവൺ പ്രഷർ ഗേജ് ഈസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ലാസ്റ്റിൽ ഇൻഫ്രൻസ് ഇൻഫ്രൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഫ്രൻസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ദ പ്രഷർ ഗേജസ് ആർ ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് പ്രഷർ ഗേജസ് ആർ ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസസ് ബിക്കോസ് പ്രഷർ ഗേജ് are having more points pressure gauge il more points und hence wear and tear occurs in it and causes inaccuracy in the reading appo ee oru error ullo undu adinte or explanation aanu nammal inference aayittu ezhudiyirikkunnu okay appo ithra aanu nammada ee oru pressure calibration nu orange experiment il ullathu valare simple experiment aanu nammal ee fm lab il ullathil ethum cherudum etho eluppumayittulla experiment aanu okay appo idu manasilaakki vekkuka ഇതിൻ്റെ റീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക